সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি আমরা আরও হাঁটাবো বীর হাঁটাবোবাসীকে বলতে চাই যে আপনারা বিভিন্ন সময়ে দোকানপাটে বসে থাকেন আমি রাত দুইটায় একটা তিনটে চারটায় আসি তখনও দেখি অনেকেই দোকানে বসে গল্প করেন মূলত দোকানে বসা অভ্যাস থেকে ফিরে আসতে হবে যে ওখানে গেলেই কারো বদনাম হয় নিন্দা হয় আপনারা আমার খুব কাছের মানুষ আপনাদেরকে আমি আরও অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা এই বিষয়গুলিতে সতর্ক সাবধান হন সাথে সাথে আমার সাথে আপনাদের সরিষা সমপরিমাণ দূরত্ব নেই আমি জানি আমি সুদূর চাঁপাই নবগঞ্জ রাজশাহী থেকে এসে আপনাদের এই গ্রামে বিশাল প্রতিষ্ঠান অনেক বড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি আমি যদি মারা যাই বা চলে যাই তাহলে আমার হাতের ব্যাগটা নিয়ে যাব এখানে যে সব ইট ছাত্র শিক্ষক সব আপনাদের গ্রামে থাকবে নিজের মনটা সব সময় বড় করবেন কোনো সময় ছোট করিয়েন না সব সময় মনটা বড় করবেন পৃথিবীর যেখানে যাবেন শুধু খালি বাঙালিদের কাছে সালাম দিয়ে বলবেন আমার বাড়ি হাঁটাবো বীর হাঁটাবো রূপগুঞ্জ নারায়ণগঞ্জ তাহলে লাভ দিয়ে আপনাকে জড়িয়ে ধরে চা খাওয়াবে আরে সেইখানে আপনার বাড়ি হাঁটাবো বীর হাঁটাবো রূপগঞ্জ সারা পৃথিবীর বাঙালি জানে আপনার গ্রামকে তাহলে আপনার মান সম্মান মর্যাদা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেরা এখানে পড়াশোনা করছে যত মানুষজন আপনাদের গ্রামে আসবে তাদেরকে মূল্যায়ন করার তাদেরকে সম্মান করার তাদেরকে শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করবেন কখনো তাদের সামনে কটু কথা বলবেন না বললে ওইটুকু কথা নিয়ে চলে যাবে সে ময়মন সিং ময়মন সিং এ গিয়ে বলবে গেলাম লোকটা ভালো দেখলাম না আব্দুর রাজাক সাহেবের ব্যাপারে অনেক কথা বললো তো এটা আমার ক্ষতি না আপনার ক্ষতি আমি আপনার খুব কাছের মানুষ হয়ে বলছি প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসেন আপনাদের প্রতিষ্ঠান ছাত্র আপনাদের শিক্ষক আপনাদের জনগণ যারা আসছে আজকে কত লোক এসেছে ঢাকা থেকে এসেছে গায়বান্ধার লোক আছে এখন রংপুরের লোক আছে ময়মন সিংয়ের লোক আছে এটা আপনি স্বাভাবিক মনে করছেন জামালপুরের লোক আছে জামালপুর থেকে এসেছে কতগুলো জামালপুর থেকে এসেছে ময়মন সিং থেকে এসেছে গায়বান্ধা থেকে এসেছে আপনার এই মসজিদে তাহলে আপনি এক স্বাভাবিক মনে করবেন কেন অনেক বড় মনে করেন যখনই আপনি অনেক বড় মনে করবেন তখন আপনাকে কিছু ছাড় দিয়ে কিছু মূল্যায়ন করা লাগবে একটা মানুষের পিছনে দশ মিনিট সময় দেওয়া লাগতে পারে একটা মানুষ আসছে যে আব্দুর রাজাক সাহেবের ওই প্রতিষ্ঠান যান যে আসেন আসেন আমি এই গ্রামের মানুষ আমাদের গ্রামে চলেন এই পথে এই যে প্রতিষ্ঠান এটুকু আপনাকে করতে হবে এটুকু করলে বিচার মাঠে বিনিময় জান্নাত হতে পারে সম্মানিত এলাকাবাসী আপনার কাছে আমারও জোরালো অনুরোধ কোনো জিনিসের কোনো ব্যাপারে মনটা খাটো করবেন না বড় রাখেন আল্লাহ আরও প্রশস্ত করে দেবেন নেয়মাত দিয়ে ভর্তি করে দেবেন কিছুই ছিল না পঁয়ষট্টি বছর থেকে এই জমি বিরান পড়ে আছে দুই হাজার সালের পাঁচই জুলাই রোজ সোমবার যখন আমি ঢোঁকি তখন রোজ শনিবার সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা যখন আমি ঢোঁকি তখন এই জায়গাটা উঁচু ছিল ওই জায়গাতে গ্রামের লোক আমন ধান পিটিয়ে ধান বের করছিল এ অবস্থাটা আমি দেখেছি পঁয়ষট্টি বছর থেকে এভাবে পড়েছিল এখন এ অবস্থায় দেখছেন এটা আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না জবাব আমাকে দিতে হবে না আপনাকে দিতে হবে সারা দেশের ছেলে থাকে সারা দেশের মেয়ে থাকে সময় আরও থাকবে এতে গ্রামবাসী সম্মানী হবে গ্রামবাসী লাভবান হবে সম্মানিত দিনী ভাই বোন আমি আপনাদেরকে বিশেষ সতর্ক বাণীতে বলছি ভুলেও কখনো কারো বদনাম করবেন না ভুলেও কখনো কারো পিছনে লাগবেন না দোকানে বসে মানুষের বদনাম করবেন না জামিয়া সালাফি আপনাদের প্রতিষ্ঠান যে কোনো মূল্যে জীবন বাজি রেখে তাকে সম্মান করার চেষ্টা করুন বিনিময় জান্নাত হতে পারে আমি শতদিন আপনাদেরকে বলেছি পতিতালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত যেতে পারে পতিতালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত যেতে পারে তাহলে জামিয়া সালাফের কোনো ছাত্রকে ভালোবাসা দেখিয়ে জামিয়া সালাফের একটা ছাত্রকে ভ্যানে তুলে নিয়েছেন যে এখানে নামিয়ে দিয়েছেন টাকা দিতে যাচ্ছে বলে যাও তোমার টাকা লাগবে না এইটুকুর বিনিময়ে আপনার জান্নাত হতে পারে এই জামিয়া সালাফে এক নিষ্ঠ এক মুখী প্রতিষ্ঠান এমনও মন্তব্য আমার কাছে আছে কেউ বলে যে এখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয় আরে বেটা আমি জঙ্গির বিরোধিতা করি কলমে ও মুখে এই বাংলার মাটিতে আমার চেয়ে শক্তিশালী বক্তব্য জঙ্গি বিরোধী দিয়েছে তাও কোনো মায়ের বেটা জন্ম নেয়নি আমার সবচেয়ে শক্তিশালী বক্তব্য আছে জঙ্গি বিরোধী দুই সালে আমি জঙ্গি বিরোধী বই লিখেছি কেবল লাভবান 
বাংলার মাটিতে আমার আগে কোনো বই লেখেনি কেউ জঙ্গি বিরোধী এখানে জঙ্গি তৎপরত প্রশিক্ষণ হয় মানে এত পিছনে পড়ে আপনি কথা বলেন কেন কোন হিসাব আপনার নিজের সম্মানকে নষ্ট করেন কেন বাপ মায়ের সম্মান নষ্ট করেন কেন গ্রামের সম্মান নষ্ট করেন কেন তা করবেন কেন কে আপনাকে এইসব হিসাব দেয় চ্যালেঞ্জ করেছি জাতির সামনে বাংলাদেশের সরকারকে বলেছি বাংলাদেশের ইমামদের বলেছি বাংলাদেশের এম ডি মন্ত্রীকে বলেছি বাংলাদেশের সমস্ত বাপ মাকে বলেছি জঙ্গির ব্যাপারে সচ্চার থাকবেন আপনাদের ছেলেরা আপনাদের মেয়েমারা যেন কোনো সময় জঙ্গি তত্ত্বতে নেমে না পড়ে তাদের সাথে যেন রাতে না যাই আপনি কি করে বলতে পারেন যে এখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয় এটা আপনি বলতে পারেন কি করে এই একটি কথার বিনিময়ে আপনাকে জাহান নাম যেতে হবে সাবধান থাকুন আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি আমার দিনই ভাই তাহলে এখন আপনি আমাকে চিনেননি আপনাকে বলে রাখছি আমি আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে জঙ্গি বিরোধী মানুষ আব্দুর রাজাক বেন ইসু কলমে ও মুখে আপনি দুটে তুলে দেখুন আমার চেয়ে কঠোর কথা বলার মতো এদেশের মাটিতে কেউ নেই আমার চেয়ে শক্তিশালী কলম লিখার মতো জঙ্গি বিরোধী কথা আমার চেয়ে কোনো মানুষ নাই কিভাবে আপনি এই কথা বলেন নিজের জন্মভূমির নিজের গ্রামের নিজের বাপ মায়ের নিজের জাতির বিরুদ্ধে কখনো যাবেন না সামান্য সুবিধার কারণে অতএব আমি আপনাদেরকে আরও অনুরোধ জানাচ্ছি আল্লাহ যে সম্মান দিয়েছেন সে সম্মান গ্রহণ করুন আল্লাহ খুশি হবেন আপনি সন্তুষ্টি অর্জন করবেন জান্নাতে যেতে পারবেন আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবর শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো হাঁটাবো বীর হাঁটাবো গ্রামবাসী যারা চলে গেছে অনেক মুরব্বী তাদের ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো যারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ছিল দীর্ঘ প্রায় পঁয়ষট্টি সত্তর বছর থেকে তারা কবরে চলে গেছে অনেকে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো যারা এই প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা দেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তফিক দান করো এই প্রতিষ্ঠানকে মন দিয়ে ভালোবেসে প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করার তৌফিক দান করো এই দাবি এই দাওয়া এই দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের জুমার খোদবা এখানে শেষ করলাম সাল্লাহ আলহে ওসাল্লাম